欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。古偶频频被点名，肖战早已多赛道全面开花，眼光格局让人称道。这一年古偶剧和古偶演员被多次点名，很多想拉着肖战共沉沦的他家粉丝可真是气坏了。原来以为你和我一个阵营的。怎么不知不觉间跑到别的赛道里去了？很多同质化的古偶一步接着一步，已经让很多观众视觉疲劳了。有的一部戏下来，就剩下演员的造型了。其实艺人们自己也都知道的，有的是不想改变，只想吃古偶的红利而已，怕演其他剧自己接不住就糊了。有的是根本没有其他类型的剧可接，只能在古欧里埋头深耕，美其名曰统治区。粉圈也自我洗脑说：“我家就是有大爆剧，你们就是羡慕但不行，天天防爆我家哥哥。”有了解娱乐圈的朋友总结说：“古偶是有些人的命根子，却是业内的鞋底子。年纪小刚入圈的时候，挺适合演古偶的。”但是随着年龄和阅历增长，不论愿意与否，演员都要面临转型。但是有些艺人确实没办法，那些正剧好剧他们也想接，但接不到啊。所以这些艺人团队和粉丝去踩别人来营销自己火，其实根本都不在一个赛道上。客观说，古偶是最容易晋升顶流的题材。所以没火的、想火的都想去拍古偶，都想成顶流。但是当了顶流，有了热度却没本事转型，就很快被新的顶流替代。想要保持流量，就只能捆绑碰瓷，真顶流搞热度。肖战是实实在在靠努力一步步走到央视的颁奖典礼上的，被官方认证从顶流走到了主流，是性格演员。是公认的有星光、有演技的内娱稀缺的九零后郑晓生。肖战如今在时尚界和影视领域的待遇、资源、番位等，都是建立在作品之上。肖战早已走出流量定义，眼光格局让人称道。优秀演员这个身份才是他最大底气。目前，肖战分秒都不浪费，努力拍戏。且将和更好的团队合作，当做自己唯一的目标，将自己作为演员的价值最大化。一番大男主，顶级项目已是他的标配。肖战后面只会更好，还在古偶区苦苦挣扎，拼命捆绑的他家艺人，可得好好努力了，不然等肖战后续作品接连播出之后，恐怕捆绑的资格都没了。